Bolo Hare Hare Mokonda Morari Rama Krishna Haya Griva Narsim Havama Narsimadusudana Rajendranandana Shama Putana Gatana Kaita Bashatana Jaya Dasarati Rama Yashoda do la la go vinda go pala vrinda vana purandara go pi priyajana radhika ramana Bhuvana Sundara Bhora Ravana Thakura Makana Taskara Gopi Jana Vashtrahari Brajera Rakala Gopa Vrinda Palo Chitta Hari Vamsita Hari Yogendra Bandhana Srinandanandana Rajajana Bhaya Hari Navina Niradha Rupa Manohara Mohana Vamsi Vihari Yashoda Nandana Kamsa Nishudana Nikunjara Savilasi Kadambakanana Rasa Parayana Vrinda Vipina Nivasi Ananda Vardana Prima Niketana Plashara Yojaka Kahana Gopangana Gana Chitta Vinodana Samasta Gana Gana Dhamma Yamuna Jivana Kele Parayana Manasa Chandra Chakora Yamuna 
Yamuna Jivana Kele Parayana Manasa Chandra Chakora Nama Shudaras Ko Krishna Yas Rako Vachanamana Mohora Nama Shudaras Ko Krishna Yas Rako Vachanamana Mohora Nittai Gaur Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nittai Gaur Hari Bo Nittai Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudirayat Nista Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 89. Lord Krishna and Arjuna rescue the son of the Brahmana. Читаем 10-ю песню, 89-ю главу, а Кришна и Арджуна спасают сына Брамана. Text number 57. Vavanda Atmanam Ananta Ajuto Jishnush Cha Tadarshana Jata Sadvasa Tavaha Bhumma Paramistinam Prabhur Vedanjali Sasmitam Ujjaya Gira Vavanda Atmanam Ananta Achuto Jishnuscha Tadarshana Jata Sadvasha Tadvaha Bhuma Paramestinam Prabhur Vedanjali Sasmita Murjaya Gira 
Vavandan Bavanda Atmanam Ananta Achuto Jeshnush Chatad Darshana Jata Zadvasa Tadvaha Buma Paramestinam Prabhu Vedanjali Sasmita Murjaya Gira Managers. Vavanda paid homage Atmanam to himself Anantam in his boundless form Achuta infallible Lord Krishna Jishnu Arjuna Cha also taught of him Dashana by the sight Jata arising Sadvasa with astonishment to to the two of them Aha spoke Buma the Almighty Lord Mah Mahavishnu Paramestinam of the rulers of the universe, Prabhu, the master, Bada Anjali, one who joined their palms in supplication, Sa, with, Smitam, a smile, Urjaya, potent, Gira, in a voice. Translation. Lord Krishna offered homage to himself in, in this boundless form 
and Arjuna, astonished at the sight of Lord Mahavishnu, bowed down as well. Then, as the two of them stood before him with joined palms, the almighty Mahavishnu, supreme master of all rulers of the universe, smiled and spoke to them in a voice full of solemn authority. Uh, uh, Lord, uh, Lord Krishna, uh, Господь Кришна предложил uh, себе, то есть себе и Арджуне, Господь Кришна выказал почтение самому себе в своей безграничной форме, и Арджуна, пораженный видом Господа Махавишну, также склонился перед ним. Оба они стояли со сложенными ладонями, и всемогущий Господь Махавишну, верховный властелин всех правителей Вселенной, улыбнулся и торжественным, властным голосом сказал им такие слова. Just as the Lord Krishna offered obeisances to his own deity during the worship of Govardhan Hill, so now also he paid homage to his Vishnu expansion for the purpose of playing out his pastimes. The Lord is Ananta, possessed of countless manifestations, and this eight-armed form is among them. He is Achuta, never falling from his position in the sense that he never stops engaging in his human-like pastimes as a cowherd boy of Vrindavan. Thus, to safeguard the special sanctity of his human-like pastimes as Krishna, he offered obeisances to his own plenary expansion. Lord Mahavishnu appeared before Krishna and Arjuna as Bhumma, the supremely opulent one, and as Paramestinam Prabhu, the lord of multitudes of Brahmas ruling over millions of universes. With solemn authority, he spoke in such a way as to bewilder Arjuna in obedience to Sri Krishna's intention. His smile hinted at his private thoughts, which Srila Vishwanath Chakravarti has revealed for our benefit. My dear Krishna, by your desire, I will describe my superiority, even though I am your expansion. At the same time, however, I will subtly imply in my statements the supreme position of your beauty, character, and power, and the fact that you are the source from which I emanate. Just see how clever I am, that in front of Arjuna, I am confidentially divulging my true identity as non-different from you. Комментарий. Шила Вишванатха Чакраварти в связи с этим стихом пишет, что Господь Кришна, разыгрывая свои лилы, поклонился самому себе в облике Маха Вишну, так же, как во время поклонения Халму Гавардхана, выказал почтение своему Мурти. Господь Ананта, то есть проявляет себя в бесчисленном количестве форм, и его восьмирукая форма – одна из них. Он отчьюто никогда не утрачивает своего положения. Это означает, что он никогда не прекращает свои лилы, в образе обычного мальчика-пастушка во Вриндаване. И здесь, не желая нарушать особое сокровенное настроение своих игр в облике Кришны, когда он предстает как обычный человек, он поклонился своему полному проявлению в образе Маха Вишну. Господь Маха Вишну предстал перед Кришной Арджуной во всей своей славе, в ума, как повелитель бесчисленных Брахм, правящих миллионами вселенных, промежутся нам Брабу. Торжественным властным голосом он говорил для того, чтобы, подчиняясь воле Шри Кришны, запутать Арджуну. Его улыбка выдавала его истинные мысли, которые ради нашего блага раскрывают нам Шрила Вишванатха Чакраварти. Дорогой Кришна, если ты так хочешь, то я стану описывать свое превосходство над тобой, хотя на самом деле я твое проявление. 
При этом в своих речах я обязательно намекну на то, что твоя красота, качество и могущество превыше всего, что на самом деле, и что на самом деле ты источник, из которого появился. Оцени мой разум, сейчас я раскрою тайну своего не отличия от тебя, прямо перед Аржуной, да так, что он ничего не заметит. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare We're hearing how Lord Krishna had taken Arjuna into the spiritual sky beyond the coverings of the universe into the abode of Maha Vishnu. Господь Кришна взял Арджуну с собой за пределы оболочек материального мира вселенной там где находится Маха Вишну в его обитель. The universe is covered by different layers, the different elements of creation. They're all, they're like layers, one on top of the other, and they cover the whole universe. Вселенная покрыта оболочками материальных элементов, они как слои, которые покрывают Вселенную. Earth, water, fire, air, ether. Эфир, воздух, огонь, земля, вода. And then you have the subtler elements, you have the, 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 the Mahatadva, and you have the, the, the mind and the intelligence. Есть более тонкие элементы, как ум, разум, эго, Махататва. So Lord Krishna took Arjuna on his chariot. They went through the coverings of the universe into the Kajyo ocean. Таким образом, Кришна на своей, на своей глеснице повел Арджуну за пределы всех оболочек, за Вселенной. Причина в океане, где возлежит Маха Вишну. Кришна вместе с Арджуной увидели на посередине причины океана And they went into that palace and they saw within the palace they saw Mahavishnu was laying there on Ananta Shesha. Lord Krishna had brought Arjuna there because they were looking for the sons of a Brahmana. A, a Brahmana who was a resident of Dwarka had lost eight sons. They had disappeared one after another just at the time of their birth. And the Brahmana had come to the palace of Lord Krishna, they come to the palace of the king of Dwarka, complaining that you're not protecting my children. Таким образом, Браман пришел в дворец Кришны и начал жаловаться, что ты не защищаешь моих детей, мою семью. In the Vedic culture, the king is required to give protection to everyone. В физической культуре царь должен защищать всех своих подданных. Если женщина рожает мертвого ребенка или какого-то поврежденного, калеченного, то это, в, этом, в этом виноват царь. 
But they disappeared at birth. Таким образом, дети Брамана они исчезли во время рождения, ну, после рождения. So the Brahmana came to the palace complaining that you are the Kshatriyas, you're not protecting my wife, you're not protecting my children. Таким образом, Браман пришел в, в дворец и начал ругать Кришну, что почему ты не защищаешь мою семью, моих детей, мою жену? And Arjuna happened to be there, and Arjuna was upset to hear the Kshatriyas criticized. Таким образом, Арджуна в это время был во дворце и слышал, ему слышал, как Браман критиковал Кришну. Just like we become upset if we if we if we hear criticism. Of our own devotees. И Арджуна был очень расстроен, и также мы можем тоже быть очень расстроены, когда кто-то критикует Вайшнау. It's not very pleasing to hear people criticize. Это не очень приятно слушать, когда кто-то кого-то кого критикует. So Arjuna protested that I will protect your children. Тогда Арджуна сказал, я защищу твоих сыновей. So the The Brahmana's wife again was ready to deliver another child. Таким образом, жена снова родила еще одного ребенка. So he called Arjuna. Now my wife is going to deliver a child. You should come and protect my child. То есть вскоре она должна родить, но ты должен Арджуна. Но и Браман сказал Арджуне, что он должен защищать этого ребенка. And Arjuna came, and he took many precautions to try to protect the child. И Арджуна пришел и подготовился, как мог, к тому, чтобы защитить ребенка. But as soon as the woman delivered her child, disappeared. Как только ребенок родился, он тут же исчез. And the Brahmana was enraged, and he said to Arjuna, "Just look, what kind of shatri are you?" А Браман был в гневе, и сказал Арджуне, "Что ты за шатри такой?" Arjuna had vowed that he would protect the children. Ведь Арджуна дал слово, что защитит детей. He said, "I will give up my life if I cannot protect your children." Я готов буду умереть, если не защищу твоих детей. So Arjuna was in trouble. He thought, "How? What am I going to do?" Таким образом Арджуна был у него была проблема, что же ему делать сейчас. So he went everywhere looking for the children. He went to the heavenly planets. He went to Yamaraj. He went to all the different regions in the universe. He could not find the Brahmana's children anywhere. Он начал искать детей по всей вселенной и поднялся на небесные планеты и на в обитель Ямараджа и везде везде искал нигде не мог найти детей. So he thought, I will have to give up my life. Таким образом сказал, я отдам свою жизнь. But Lord Krishna. Took compassion on him, and Lord Krishna said, "No, no, don't give up your life. You come with me. We will go and get the Brahmana's children." И а Господь Кришна со страдательным коржуне подошел к нему и сказал: "Нет, нет, не надо, не надо давать свою жизнь. Мы сейчас решим вопрос." Lord Krishna is omniscient. He knows everything, and he knew where the children were. Господь Кришна трансцендентен. Он знает все, где находятся дети. Знал об этом. So he got Arjuna on his chariot, and they drove into the coverings of the universe. И он пригласил Арджуну на колесницу, и они выехали за пределы вселенной. And they went through the coverings of the universe into the Kajal Ocean. Они прошли сквозь оболочки вселенной и вышли на причины океан. And there they found Mahavishnu. А они нашли Махавишну. And they saw. That the Brahmana's children were all there with Mahavishnu. И они увидели, что все дети Брамана находятся там с Махавишну. There were others there also. All of the different potencies of the Lord were there in their personified forms. Там же также также были многие энергии и олицетворенные олицетворенные энергии Господа Кришны. So Lord Krishna and Arjuna. Krishna and Arjuna came before Mahavishnu. And we hear how Lord Krishna offered homage to Mahavishnu. 
Таким образом, Господь Кришна выказал почтение перед Махавишну. He offered, it says, the verse says, Lord Krishna offered homage to himself. Стих говорит о том, что Господь Кришна выказал почтение самому себе. Because Mahavishnu is the expansion of the Supreme Lord. Дело в том, что Маха Вишну это воплощение Господа Господь Кришна изначально верховная личность Господа. А Лорд Баларам, Господь Баларама, его первая экспансия. Из Баларама уходит Санкаршана. И then you have the chapter Vyuha. Vasudev, Sankarshan, Aniruddha and Prajumna. And then you have a second Chaturvyuha. And then from that Vasudev form comes the Vishnu avatars. The three Purusha avatars. Right? Maha Vishnu, Garbo Dakashaya Vishnu, Shiro Dakashaya Vishnu. They are the Purusha avatars. And they come from the Chatur, from Vasudev. So Maha Vishnu is an expansion of Lord Krishna. But Lord Krishna is coming before him. As we hear from the purport, Lord Krishna is coming, playing his part in this incarnation that he is a cowherd boy from Vrindavan. Но таким образом Лорд, Господь Кришна вышел перед своим же воплощением Маха Вишну и поклонился к нему, ему как мальчик пастушок из Вриндавана. In Chaitanya Charitamrita we are told one pastime about Chaitanya Mahaprabhu. В Читане Чайтанте есть одна история о Читане Махапрабху. That some astrologer came to the home of Lord Chaitanya. Пришел в дом Господа Читания один астролог. So Lord Chaitanya asked him, who was I in my previous life? So the astrologer consulted his everything. He took the information of the time of the, the birth of the Lord. And then he looked at knowledge charts. And then he looked and he, he, he said, to Chim, said to Lord Chaitanya, I see that In your past life, you were the supreme personality of Godhead. И астролог собрал всю необходимую информацию, дату рождения, сказал, что посмотрел и удивился, что он сказал ему, что ты в прошлой жизни был верховной личностью Господа. But Lord Chaitanya said, No, no. In my past life, I was a cowherd boy from Vrindavan. Нет, нет, говорит Господь Читания. В прошлой жизни я был мальчиком пастушком. So Lord Chaitanya was uh, appreciating the role of Lord Krishna in his previous avatar. Lord Krishna comes as an ordinary person. At least he's playing a part. He wants to appear like an ordinary person. И он играл роль, он просто хотел воплотиться, как обычный человек. Just as Lord Rama also came in a human form. Так же Господь Брама пришел в человеческой форме. Of course, Lord Rama comes in a, in a royal family, is the son of the king, and he becomes the king also. Господь Брама пришел, появился в семье короля. But Lord, Lord Krishna, he is a cowherd boy from Vrindavan. No, Господь Кришна, он воплотился в образе мальчика пастушка. And he wants people to think of him in that way. И он хотел, чтобы люди о нем думали, как о мальчике. You can see, we worship Krishna 
in the form of a cowherd boy. Можете видеть, мы поклоняемся Господу Кришне в облике мальчика пастушка. He's playing the flute. Он играет на флейте. He's decorated with peacock feathers. Он украшен павлинем пером. These are the ornaments of the cowherd boy. Это украшения мальчика пастушков. When Krishna goes to Dwarka, he doesn't have his flute anymore. Когда Господь Кришна идет в Дворогу, у него нет вот этих... And he doesn't have the peacock feathers either. У него нет пера, павлина, флейты. He's playing a different role in Dwarka. Он играет другую роль в Двороге. But in Vrindavan, he's the cowherd boy. Но во Вриндаване он мальчик-пастушок. So Lord Krishna comes before Mahavishnu and he offers his respects to Lord Mahavishnu. И Господь Кришна появился перед Махавишну и таким образом выражает ему почтение. And Mahavishnu understands that Lord Krishna is actually his supreme master. Но Махавишну понимает, что Господь Кришна это его верховный повелитель. So it's like it, 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 it's amusing to see how the two are relating to each other. Это удивительно понимать и видеть, как вот они связаны друг с другом. That Mahavishnu understands Lord Krishna is the Swayam Bhagavan, the original personality of Godhead. Mahavishnu понимает, что Господь Кришна это Swayam Bhagavan, верховная личность Господа. But Lord Krishna is coming before him in a humble manner that I am a cowherd boy from Vrindavan. Но Господь Кришна перестает перед Махавишну в смиренном состоянии, как мальчик пастушок. And he's come with Arjuna, and he's brought Arjuna there to the casual ocean. И он привел с собой Арджуну в причинный океан. So the two of them are offering their respects to Mahavishnu. И они оба выражают почтение Господу Махавишну. Махавишну is simply the expansion of Lord Krishna. Но Махавишну всего лишь воплощение Господа Кришны. In the tenth chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna is describing Vibhuti Yoga, his opulence. В десятой главе Бхагавадгиты Господь Кришна объясняет свою випхути йогу, свою свою красоту. Арджуна wanted to understand how he could think of Krishna all the time. И таким образом можно думать о Господе Кришне все время. So Lord Krishna went on to describe his different opulences. For example, he said, "Of flowing rivers, I am the Ganga." И таким образом Господь Кришна объясняет свои великолепия таким, например, что я есть текущая река Ганга. Of beasts I am the lion. Среди зверей я лев. Of mountains I am Meru. Среди гор я Меру. Of immovable things I am the Himalaya. Среди неподвижных существ я Гималай. I am the syllable Om in the Vedic mantra. Я звуком в ведических мантрах. Many many examples Lord Krishna gave how we could think of him in the phenomena of the material world. Таким образом он привел очень много много вещей, как мы можем думать о нем в этом материальном мире. And then after describing all of these things, Lord Krishna said, "What need is there for all of this information?" With a single fragment of myself, I pervade and support the entire creation. И после всего всех этих писаний Господь Кришна хочет объяснить, как вот как нужно поклоняться ему. The final verse of the tenth chapter: Aha, atava vahanaitena kim gatena tavarjuna vistabi aham idam Krishnam ekam shena stito jaga. Ekamshena, with one single fragment of myself, I pervade and support the entire creation. Последнем последнем стихе десятой главы Кришна 
объясняет Арджуни, что всего лишь одна малая часть из меня создает всю материальную вселенную. Lord Krishna was describing so many opulences, but then he said, this is nothing, Arjuna, this is a single fragment of myself. И при, 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 приведя столько много своих воплощений, об... right? What is that fragment which is pervading and supporting everything? То есть это всего лишь какой-то фрагмент, все, что было перечислено, и он поддерживает всю Вселенную этим фрагментом. I pervade and support the entire creation. Всего лишь малым воплощением я предоставляю поддержку всей Вселенной. Those of you who have done Bhakti Shastra, you should know this. Если вы читаете Бхакти Шастры, вы должны знать. Paramatma, of course, yes. Paramatma. Paramatma. Paramatma is simply a, a single fragment of Krishna. Параматма это малая часть Господа Кришны, это его воплощение, это всего лишь параматма. So Maha Vishnu, he is residing there in the Kajyo ocean, and he is worshipped by multitudes. The verse was saying multitudes of Brahmas from all the different universes. They are worshiping Lord Mahavishnu. И Махавишну ему поклоняются многие брамы, многие полубоги, которые ему поклоняются причинам океане. Because all these universes are coming out from the body of Mahavishnu. Потому что множество вселенных выходит из тела Махавишну. Lord Brahma is saying that I worship Govinda of whom that whose expansion is there as Mahavishnu and the universes are coming out from him. He is Mahavishnu is reclining on his celestial serpent Shesha and the universes are coming from his body. Господь Брама, Брама Самхити объясняет, что он поклоняется воплощению Господа Кришны, Махавишну, который возлежит на Шешанаге и которому поклоняются все жители. So there are multitudes of universes, and in every universe there's a Brahma. Ну, у нас есть огромное количество вселенных, и в каждой вселенной есть свой Брама. Yeah, there's Brahmas with hundreds of heads, and there's our universe is a small universe. We just have Chaturmukh Brahma. У нас вообще Брам могут могут иметь очень много голов. Это говорит о размерах вселенной. Но наш Брама у него все всего лишь четыре головы. And all these Brahmas, they are all worshipping Mahavishnu. Все эти Брамы поклоняются Махавишну. And Mahavishnu, he worships Lord Krishna. А этот Махавишну поклоняется Господу Кришне. People, of course, are bewildered because Lord Krishna is coming before Mahavishnu like he's in below, he's subordinate. To Mahavishnu. Таким образом, Господь Кришна появился перед Махавишну, и Махавишну он был удивлен тем, что вот он появился перед ним. But Mahavishnu actually knows that he is the Lord of the. He is my Lord. Но Махавишну понимает, что вот перед мной это передо мной это мой Господь. So this pastime is very bewildering. Of course, people don't always understand it so easily. 
И вот эту лилу не, не очень многие люди понимают так просто, так легко. They think Mahavishnu must be greater than Lord Krishna. Они думают, что Махавишну должен быть вели, величественнее, чем Господь Кришна. And of course, even there's other some pradayas, they worship Vishnu. They don't worship Krishna as the supreme. И есть другие сампрадаи, которые поклоняются Вишну, думая, что он верховная личность, забывая о Господе Кришне. Lord Krishna took Arjuna there into the Kajyo ocean to meet Mahavishnu. Господь Кришна взял Арджуну в причины в причины океан, чтобы показать ему Махавишну. Because Mahavishnu had taken the sons of the Brahmana. Потому что Махавишну украл сыновей у Брамана. So Lord Krishna has come there to get back the Brahmana's sons. И Господь Кришна явился перед Махавишну для того, чтобы забрать всех сыновей Брамана. Now Lord Vishnu is residing there in the Kajyo ocean. Lord Vishnu, а Господь Вишну возлежит на причинном океане. And that Kajyo ocean is not material; it's spiritual. И этот причинный океан, он не материальный, он духовный. И этот причинный океан, это является способом освобождения. И Господь Кришна пришел, чтобы забрать сыновей Брамана. And he's not going to bring them back to the material world. И он не собирается их забирать обратно в материальный мир. He's going to take them to the the holy dam. He's going to take them to Dwarka. И оно он собирается забрать их в святую обитель в Двараку. Dwarka is superior to the abode of liberation. Дварака является более возвышенной, чем причина океан. Because in Dwarka there is devotional service to Krishna. Потому что в Двараке есть служение, личное But служение Кришне. In the abode of liberation there is simply cessation of suffering. И в материальном мире есть только страдания. So, the Sayuja Mukti, the yogis who achieve Sayuja Mukti, they simply experience that. No suffering. И йоги, которые получают Sayuja Mukti, они испытывают опыт отсутствия страданий. But they do not experience the bliss of devotional service. Но они не испытывают блаженство служения Господу Кришне. They do not experience any real spiritual pleasure. Они не испытывают никакого духовного блаженства. But there is no suffering. Но зато у них нет страданий. So Lord Krishna had gone there to the abode of the Mahavishnu to get back the Brahmana's sons. Господь Кришна пришел в обитель Махавишну, чтобы забрать сыновей Брамана. And Mahavishnu recognizes Lord Krishna that he has finally come to his abode. Mahavishnu понял, что Господь Кришна собственной персоной прибыл в его обитель. We see Lord Krishna do these different things, go to these different places. We saw how Lord Krishna went to Yamalok to get back the son of his guru. Также мы знаем еще одну лилу, когда Господь Кришна явился Господу Кемараджа, чтобы забрать сына своего гуру. Кришна had been studying in Sandipani Muni's ashram, and Sandipani Muni then requested Guru Dakshin from Lord Krishna and Balaram. И Господь Кришна обучался у своего духовного учителя Сандипани Муни. И после завершения обучения Сандипани Муни попросил Дакшину, чтобы он помог ему освободить своего сына. And Sandipani Muni requested them bring back my son that my son had died. Can you bring him back for me? Сандипани Муни сказал, что ты должен вернуть мне моего сына, который умер. 
So the son had died one day when he'd gone to the ocean. Some demon was there in the ocean. И сын умер из-за того, что он каким-то образом был убит демоном у океана. So Lord Krishna went there first of all. He found the demon and killed the demon, but he couldn't find the son of his guru. Но сначала он пришел к этому океану, нашел этого демона, убил этого демона, но сына он так и не нашел. So then he went to Yamalok. He went to see Yamaraj, and when he came to Yamalok, Lord Yamaraj was very pleased to see him. И когда Господь Кришна спустился в Ямалоку, Ямарадж был очень рад увидеть Господа Кришну. And Lord Yamaraj immediately brought Sandipani Muni's son and gave him to Lord Krishna. И Ямарадж немедленно принес, привел Господа сына учителя Сандипани Муни Господу Кришне. And this way Lord Krishna pleased Sandipani Muni, bringing back his dead son. Таким образом Господь Кришна удовлетворил своего духовного учителя Сандипани Муни, приведя ему его мертвого сына, умершего сына. Lord Krishna also went to the abode of Varuna. When Nanda Maharaj was taken captive. Но также мы знаем, что Господь Кришна как-то посетил обители Варуны. Nanda Maharaj had taken bath very early in the morning, and one of the servants of Varuna arrested him. Он спустился он туда, потому что Нанда Махарадж его забрали перед тем, как в то время, когда он Ранним утром принимал умовение, его забрали. The servant of Varuna was foolish. He did not recognize that this is Nanda Maharaj, the son of Lord Krishna. И слуги Варуна, забравшие Нанда Махараджа, они были настолько глупы, что они понимали, что это отец Господа Кришна. And he thought he was, he thought this man is being offensive by taking bath so early in the morning in the waters of the Yamuna. И а, эти слуги, они думали, что Нанда Махараджа неуважительно отнесся, приняв омовение так рано утром. So эти слуги, они арестовали Нанду Махараджа и увели его в обитель Варуны. И Господь Кришна спустился в обитель Варуны и приказал ему, верни обратно мне моего отца. Way, his devotees, to his own, to и таким образом Господь Кришна спускается в различные обители, чтобы вернуть обратно себе своих преданных. So similarly, he went to the Kajyo Ocean to bring back the sons of the Brahmana. Точно таким же образом он отправился в причинный океан, чтобы вернуть сыновей Брамана. When Lord Krishna brought back the son of the Guru, it was heard by Devaki, and Devaki remembered about her own children, how Kamsa had killed six of her children. И uh, когда Господь возвращал uh, мертвых, uh, те, кто был забран, и uh, Дев Девеки, его мама, она увидела это и очень сожалела, что он не смог вернуть его умерших, ее умерших шести сыновей. So Devaki begged Lord Krishna that I know you saved the son of your guru, you brought him back to life. Bring back, can you bring back your brothers, your older brothers, bring them back? Она сказала, ты же, ты же помог вернуть сына своего гуру, духовного учителя. Почему же ты не можешь привести обратно своих братьев? So Lord Krishna was obliged to go bring back the six sons of Devaki. И таким образом он должен был вернуть сыновей, сыновей Деваки, своих братьев. And they came back, and Devaki felt so joyful that her children had come back. That milk was flowing in her breast, and she was feeding the breast milk to them. 
И они были, на... и Деваки была настолько рада, что Господь Кришна вернул ее, ей, ее сыновей, что даже молоко потекло у нее из груди, она начала кормить ее. And Lord Krishna had already taken the breast milk of Devaki, so that breast milk of Devaki had become prasad. И так как Господь Кришна употребил это молоко из груди Деваки, то это был Махапрасад. So the six sons who had been brought back by Lord Krishna, they all drank the milk of Devaki, and they were all liberated, and they could go back to the heavenly planet. И таким образом вот эти сыновья Деваки они попробовали это Махапрасадное молоко, и таким образом у них была возможность вернуться в духовную планету. So by the grace of Lord Krishna, so many wonderful things happen. И по милости Господа Кришны столько удивительных вещей происходит. Even the dead can be brought back to life. Даже мертвые могут вернуться к жизни. It's not a very wonderful thing. Это не очень прекрасные вещи. We read in the Srimad Bhagavatam, Sukra Acharya could also bring people back from death. Также знаем из Шримад Бхагаватам, что также Шукрачарья могут возвращать мертвых в жизнь. Бали Махарадж had been killed, and it Шукрачарья brought him back to life. Бали Махараджа был убит, был убит, и Шукрачарья вернул его к жизни. Of course, not everybody wants to come back to life after you're dead. Но ведь не все хотят вернуться обратно к жизни, столько как будто. We see, for example. Uh, Chitraketu Maharaj had a son, and the son was given poison by the co-wives and uh, died. Мы также знаем историю о Махараджа Читракету, Читракету, которого был убит сын, которого отравили его жены. So then the sages Narada and Angira came because. Ma Chitraketu was lamenting that my son is dead, my son is dead, I've lost my son. So Narada and Angira came and they brought him back to life. И, uh, Chitraketu очень печалился, очень сокрушался, потому что его сына убили, и он попросил uh, Ангиру Муни и Нарада Муни, чтобы они вернули его сына к жизни. And they told the boy, you died untimely. Now you can continue again. This is your mother and this is your father. You should continue again in your family life. Мудрецы сказали, вернись к жизни, ты умер еще слишком рано, потому что у тебя еще есть возможность снова прожить свою жизнь. But the boy said, no, no, no. They are not my mother and father. I have many mothers and fathers. I have taken birth many times. I'm not going to come back again. Но мальчик сказал, что нет, нет, они не являются моим отцом и матерью. У меня было столько множество отцов и матерей, что я не хочу снова возвращаться. Why I would want to? Now I've finished my time in this family. Now I'm going to some other place. I have to go another place. Время, мое время в этой семье закончилось. Я теперь буду двигаться дальше в другое, в другие семьи. In Gajendra Moksha. Gajendra also prayed to be saved from the crocodile who was eating his leg. Также слон Гаджендра просил милости Господа, чтобы тот освободил и спас из слона. And the Lord came, the Lord came and he killed the crocodile and freed Gajendra. И Господь пришел и убил этого крокодила. But Gajendra lamented. He thought, "Oh, that crocodile, he's the lucky one." He got freed from his body. I still have to be in this dumb body of an elephant. Но слон Гаджендра он сокрушался, потому что крокодил был убит Господом. Но слону приходилось оставаться в материальном мире. I prayed to the Lord, but the crocodile got the mercy. He got killed. He got liberated from his body. I'm still in my animal body. Молился это я, но освобождение почему-то получил крокодил, а я все равно остаюсь в теле зверя. So in this way, different people understand something better to die than to live. Таким образом понимаем, что можно вернуться к жизни, но не обязательно. 
Maharaj Kulashekar also prayed, let me die now. Krishna Twadiya Padapankaja Panjarantam Ajayvame Vishatumana Sarajahamsa Prana Prayana Kapaye Kapavata Pitaye Kantavaro Dhanavido Smaranam Kutaste Maharaj Kulashekar prays, Let me die now while I can still chant the holy name. И Махараджа Кулашикхара молился о том, чтобы его убили, то есть он умер прямо сейчас же, потому что он сейчас может воспевать святые имена. Mucus, потому что когда я состарюсь, я уже не смогу воспевать, и я буду отхаркиваться в это время. И поэтому лучше мне умереть прямо сейчас. Изучая лилы Господа, можем узнать, какие прекрасные вещи может творить Господь Кришна. Какие-то вопросы есть? Дорогой Мараш, спасибо большое. Я вот, знаете, когда читаю Кришна Бук, дохожу до одного абзаца этой главы, как раз, которую мы сегодня разбирали, и как раз не могу разобраться тут в двух вопросах. Тогда прочтем сейчас маленький абзац, он буквально тут совсем небольшой, и потом я задам эти два вопроса, тут в самом абзаце эти будут два предложения непонятных. Дорогие Кришна и Арджуна, я очень хотел увидеть вас обоих, поэтому я унес детей Брамана и держал детей и держал их здесь. Я ждал, что вы прибудете в мой дворец. Вы явились на землю, как мои воплощения, you, you appeared on the earth as my expansions, чтобы освободить мир от демонов, to free world from demons, которые стали для него непосильным временем. Ну, просто временем, тяжестью. Wait, too much weight on the earth. These demons bring too much weight on the earth. Прошу вас, после того, как вы расправитесь со всеми демонами, тут же возвращайтесь ко мне. Please, after you kill all demons, please come back to me. Вы оба воплощения великого мудреца Нара Нарайны. Both of you are expansion of Nara Narayana. Вы оба самодостаточны, но для того, чтобы защитить преданных и уничтожить демонов, you, you both, uh, um... Yeah, but see, you're jumping ahead. We haven't come to this yet. This is coming later in the chapter. Can I, can I ask some questions? Вот смотрите, что значит вы явились на землю как мои воплощения? What does it mean you become on earth as my expansions? И второй вопрос: вы оба воплощения великого. Uh, he, his first question is, uh, he wants to know why Mahavishnu says uh, to Krishna and Arjuna that they become, come, to, come to earth and as his expansions of Naranarayana. Вы, uh, не, второй вопрос, вот вы оба воплощения великого мудреца Наранарайана. And, and second question, you are both expansion of uh, Naranarayana Rishi. А до этого он говорит, что вы оба в... А, понял. So, so question is, uh, he, 
this uh, misunderstanding that uh, first of all, first he says you are my expansions and then he said you are expansions of Nara Nara and Arishi. Why he said so different things? Thank you well, very much. Krishna and Arjuna are considered like that. They, they're considered to be Nara and Narayan. Lord Krishna is Narayan and Arjuna is Nara. There's, in Srimad Bhagavatam it also describes like that, that uh, Nara and Narayan <coughs> appear in the form of Krishna and Arjuna. Это объясняется в Шримад Бхагаватам, что Нара Нарайна это воплощение. То есть Нарайна это Господь Кришна, а Нара это Арджуна. То есть воплощение их. То есть они воплотились как Нара Нарайна. Это объясняется в Шримад Бхагаватам. And you want to know why are they Nara and Narayan, why they are the expansion of Mahavishnu? When the Lord comes, when the different avatars come in this world, generally they come from Vishnu. Yes, they will generally they will come from они исходят из Кширада Кашая Вишну. Они исходят сюда на землю. И все аватары, все экспансии, все они приходят из Господа Вишну. Но Лорд Кришна, который выходит в этом веке, и Лорд Чайтанья, who appeared in this Kali Yuga and Lord Krishna who appeared previous to Lord Chaitanya in the Dwapara Yuga, they are different and they come only in once in one day of Brahma. Господь Кришна и Господь Чайтанья Махапрабху, они приходят в разные Юги, то есть Чайтанья Махапрабху в Кали Югу, Кришна в Двапару Югу, но приходят они раз в день Брамы. They, they are actually Swayam Bhagavan Shri Krishna. Они вообще-то являются Swayam Bhagavan Господом Кришна. So th that is revealed only to devotees, confidential devotees. It's confidential information. Это открыто только для гопи и для лич личных слуг. Это это конфиденциальная информация. But other people, they are thinking. That when the Lord comes, He is a Vishnu avatar. He's come from Vishnu. Но другие люди думают, что Господь Кришна, когда является на земле, они думают, что это воплощение Господа Вишну. If you look in the dictionary, if you, I, in the English dictionary, it said Krishna, eighth avatar of Vishnu. Если вы заглянете в в английский словарь и увидите найдете слово Кришна это означает что воплощ... там написано это воплощение в Вишну. So there are many Divya Yuga, Sahasra Yuga, Pariyantam, Maharyad Brahmano Vidu. One day of Brahma, there's one thousand ages. In one day of Brahma, there are one thousand Divya Yugas. А и в, в одном дне, дне Брамы тысяча Ю Махаюг. So only once does Swayam Bhagavan Krishna come. И только в одной приходит Swayam Bhagavan Shri Krishna. And Chaitanya Mahaprabhu as Swayam Bhagavan comes only once in the Kali oh, in one thousand Divya Yugas means one thousand Kali Yugas. There's only one Kali Yuga when Chaitanya Mahaprabhu is Swayam Bhagavan Krishna. И из тысячи кали юг только в одну приходит Господь Читания Махапрабху, Своям Бхагаван. А все остальные кали юги приходят в Вишну Аватару. Хари Кришна Махарадж, thank you for your class. Maharaj, I had two questions. Maharaj, as you shared that uh, Brahmana wanted his sons to return, 
and Sandeepani Muni also wanted his son to be brought back from uh, who had died. So is it appropriate for a Brahmana? Is so, it appropriate? For a so, so is it appropriate for a Brahmana who is a preacher of transcendental knowledge to be attached to the children? Well, the Brahmana approached looking for protection. It wasn't that he wanted his children brought back. Lord Krishna brought the children back, but wasn't that the dire, wasn't that the Brahmana was demanding bring my children back? What the Brahmana wanted was that when his wife would deliver a child, it would be protected, that it wouldn't just suddenly disappear. Эта лила произошла потому что Браман он не просто хотел, чтобы его детей вернули обратно, он хотел получить защиту, чтобы дети, дети его рождающиеся, не исчезали. The Brahmana took the trouble of conceiving a child in the womb of his wife. He would expect it to have a child. Если он видит, что в утробе его жены есть ребенок, то он хотел бы получить этого ребенка. But the child is gone. Но ребенок исчез. So the Brahmana wanted that it, when next time the wife has a child, the child should be, remain. The child shouldn't just disappear. Но все-таки Браман ожидал, чтобы ребенок появился, чтобы он не исчезал из дробы. So that was the, the mood of the Brahmana in approaching to the, the palace of Dwarka, approaching the Kshatriyas. He's saying, you are the kings, you are the rulers, you have to protect my child. По этой причине, по этой причине Браман пришел в, в дворец э, к Шатриев и сказал, вы к Шатри, вы должны защитить моего ребенка, защитить его. He wasn't saying, bring back my dead children. He never said that. Он не говорил прямо, что верните моих мертвых детей. Maharaj, and what about Sandipani Muni who asked for Guru Dakshana to his sons to be back? Well, the Sandipani Muni, well, he wanted, you see, he wants the Lord to show his power. А в случае с Сандипани Муни, Сандипани Муни хотел, чтобы Господь показал ему его могущество. Господь Кришна провел вашими Сандипани Муни 64 дня, изучил все науки, которые нужно было изучить. So he was entitled to ask for something. И поэтому у Сандипани, Сандипани Муни была возможность спросить что-то. So, you know, if somebody is a millionaire, are you going to ask them to give you one rupee? Если, если вы миллионер, вы подойдете кому-то спросить одну рупию? You know, somebody is a crorepati, why should you ask for one rupee? Если у вас такое количество денег, зачем вы вам просить один одну рупию? So Sandipani Muni understood that my, this boy Krishna and his brother Balaram, they're divine beings. I can ask more than I would usually ask. И Сандипани Муни понимал, что Господь Кришна и Господь Баларама это божественные проявления. Это сам Господь, поэтому я могу спросить его намного больше. Почему бы не попросить вернуть своего мертвого сына? Thank you, Maharaj, for today's class. I have a question somewhat similar to what Prabhu said. When devotees, parents, lose a child, um, of course, we know the philosophy that we are not these bodies and, you know, who's our child, who's our husband, who's our wife, we know the philosophy. But when there's a terrible devastation or loss of a child, how should we as devotees uh, comfort the parents, what should we tell them? In what situation? When they have lost their child. Uh, what should we tell them? Yes. Yes. 
Что мы должны делать, если как объяснить преданным, что, ну, когда мы в печальном состоянии, когда у нас умирают дети, что нам говорить им? Well, what I usually do is give the sections from the Chaitanya Bhagwat where Advaita Acharya's son died, no, rather Shiva's pundit's son died in, when there was a kirtan going on in his house. So there's a section there in Chaitanya Bhagwat and there's another incident where uh, Chitra, I talked about Chitra Ketu and his son and how Narada and Angira, how they instructed Chitra Ketu that, that you know, your son, he's gone some other place. It's not that he's, he's dead, but he's just gone some other place. He's taken another birth in some other family. He's gone to now. So we, we usually like to read from the Bhagavad Gita about the section on the body and the soul and understand the eternal nature of the soul. Мы, как и Махарадж обычно объясняет истории из читания Бхагаваты, Шиваси Пандити, когда у него умер сын, как он к этому отнесся. Также историю Читракету, как когда он, когда к нему пришли мудрецы Ангира и Нарада, объяснили ему, как нужно вести, относиться к этому. Таким образом, Махарадж он а, объясняет, что этот сын, а, этот ребенок, он не умер, он двигается дальше по своему, а, по своему пути. И, и также он приводит пример стихи из Бхагавадгиты, где объясняются душ, различия души от тела. We want to understand that for the soul there is no birth and there is no death. The body is material and it's going to die sooner or later. Мы должны понимать, что душа, она бессмертна, и что тело, умирает только тело. So we will try to pacify the bereaved parents by helping them to understand the nature of the soul. И таким образом мы должны успокоить родителей, чтобы они понимали разницу между телом и душой. And we have to understand the, the temporary nature of the body, that it's doomed to die. By accepting a material body, by taking birth, one day we have to die. И родители должны понять, что тело, оно просто предназначено умереть. И... But if people can understand simply that their, their spiritual nature then that can help to end their lamentation. И они, или люди должны понимать при, uh, uh, природу своего духовного существования, чтобы они избавились от сожалений. And when it, if it's a child who's dead, then we can point out that your child died without any sin. They never engaged in any sinful activity. Но мы должны еще объяснить, что родителям, что вот ребенок ваш, он умер, но он же не совершил никаких грехов. Но они умерли в детском возрасте, не совершив никаких грехов, соответственно, в следующей жизни они получат более возвышенное рождение. So in this way we can encourage the parents that you should be happy for your child, that they've gone to a much better place than we're having, than we're living in ourselves. And the child's in a much better place, they, they'll never want to come back to this place. И получив вот это намного лучшее, прекраснее место в своем следующем жизни, они не захотят возвращаться обратно. So our temporary affection is for the body. We have to understand the eternal nature of the soul. И думая о теле, мы должны понимать духовную природу души. Thank
Krishna Maharaj. <coughs> Maharaj, we see in this past time that Lord Krishna went to different, different places like Jama Loka, then Barun Loka, and then Kaujal Ocean to, to bring back uh, the different person. So, Lord Krishna didn't go, only Arjuna went. Arjuna went looking for the Brahmanists and he couldn't find them. Then Lord Krishna took him to Kaushal Ocean. But Krishna didn't go to all these places. Yes, uh, Arjuna went on his own. Yes, but in the other pastime also like uh, uh, Krishna went, uh, like to bring back his guru's son. Yes. And so uh, also in the Barun Loka to bring back his father. Yeah. So my question is that if Krishna is Swayang Bhagavan and the, like Mahavishnu is his expansion and Varuna is a demigods, so why not they come to Vrindavan take darshan of Krishna instead of Krishna goes to their abode? Вопрос в том, что почему Кришна являлся к этим полубогам. Почему, наоборот, полубоги не пришли во Вриндаун? Lord Krishna is showing Lila. He wants us to see the pastime. And then he is going these different places. And when he goes, then they're, they're very happy to have Lord Krishna come to their place. They feel blessed to have him come there. Это, это лилы Господа Кришны, и Он является в, в их обители полубогов для того, чтобы благословить их своим явлением. Махавишну wants Krishna to come there to the Kaushal Ocean. That's why he stole the Brahmana's children. Махавишну хотел, чтобы Господь Кришна пришел в его обитель. Вот для этого он украл детей. Yes, they could go there to see Krishna, but if Krishna comes to them, it's even better. Да, они могли, конечно, явиться к Господу Кришне во Вриндаву, но вот это, то, что Господь Кришна являлся к ним, намного лучше. They feel blessed. Krishna has come to our abode. Они были благословены тем, что Господь Кришна являлся к ним в обители. What's better? You go to see the king or the king comes to see you? Что же лучше, когда ты придешь к царю или наоборот царь придет к тебе домой? Что лучше? If the king comes to see you, wow, so good, yeah. <laughs> so Krishna is showing how kind he is to all these people. Mm -hmm. Okay, Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki cha, Srila Prabhupada ki.